You know what it feels like to be happy. Anda tahu apa rasanya dengan merasa bahagia? Do you know what it feels like to be peaceful and calm? Anda tahu perasaan tenang dan damai? Whatever wish you make, you need to feel that wish. Apapun doa yang Anda lakukan, yang Anda buat, Anda harus merasakan doa itu. This is different than almost everybody else that teaches loving kindness meditation. Ini berbeda daripada apa yang orang-orang ajarkan tentang meditasi cinta kasih. But this is a feeling meditation, not a mental meditation. Ini adalah meditasi perasaan, bukan meditasi pemikiran. Stay with yourself for about 10 minutes. Tinggallah bersama diri anda selama sekira-kira 10 menit. The rest of the time, I want you to pick a spiritual friend and radiate loving kindness to them. Lalu sisa waktunya Bante ingin Anda memancarkan cinta kasih kepada satu orang teman spiritual dan memancarkan cinta kasih itu kepada dia. A spiritual friend is someone of the same sex. Teman spiritual adalah orang yang berjenis kelamin sama dengan Anda. And they are alive. Dan orangnya harus masih hidup. Not a member of your family. Bukan anggota keluarga. Now, while you're doing this, your mind is going to wander. Kalau anda melakukan ini, pikiran anda akan mulai berjalan-jalan. As soon as you notice that your mind has gone away from the feeling of loving kindness, making a wish for your happiness and sending it to your spiritual friend. Segera setelah Anda menyadari bahwa Anda keluar dari perasaan cinta kasih bersama doa untuk teman spiritual Anda. Then I want you to start Practicing the six R's. Lalu Bante ingin Anda mulai mempraktekkan langkah 6 R atau 6 M. You recognize that your mind is not on your object of meditation. Anda recognize atau mengenali saat pikiran Anda tidak bersama objek meditasi Anda. You release that distraction. Anda lepaskan gangguan itu. The way you release that distraction is by not Keeping your attention on that distraction. Cara anda melepaskan gangguan adalah dengan tidak memberikan perhatian kepada gangguan itu. Then you relax. Lalu anda relaxkan. Now your brain has two parts to it. Bagian ot otak anda memiliki dua bagian. And there's a membrane that goes around that. Dan ada selaput di sekeliling otak anda. Actually, I prefer that you have your eyes open for this part of the. Bante meminta anda semua membuka mata saat dijelaskan tentang hal ini. I want you to see this. Harap membuka mata supaya bisa melihat. This is your brain. Seperti ini otak anda. And there is a membrane that goes around your brain. Dan ada selaput otak yang mengelilingi otak anda. It's like a bag. Seperti kantong. It's called the meninges. Yang dinamakan dengan meninges atau selaput otak. I think it's picking up vibration. That's what it's doing. It, not from there, though. Every time you have a thought, every time you have a feeling arise, every time there is a sensation. Setiap saat, your brain expands a little bit. Setiap saat ada satu bentuk pikiran, setiap saat ada perasaan, setiap saat ada perasaan, maka otak anda akan mengembang sedikit. And that causes tension and tightness in your head and in your mind. Dan itu menyebabkan ketegangan dan keketatan di dalam kepala dan pikiran anda. This is not a big feeling. It is a subtle feeling. 
ini bukanlah perasaan yang besar yang bisa dirasakan, tapi sangat halus. I want you to recognize that there's tightness and then relax. Bante ingin Anda mengenali adanya ketegangan, lalu langsung merilekskan. Then I want you to bring your mind to a wholesome object. Lalu Bante ingin Anda membawa pikiran Anda kepada objek yang baik. Smile. Yaitu tersenyum. And bring that smiling mind back to your object of meditation. Dan bawa pikiran tersenyum itu kembali kepada objek meditasi Anda. And stay with your object of meditation until your mind until your mind gets distracted. Dan tinggal bersama objek meditasi Anda sampai pikiran Anda terganggu lagi. Now this is called the six R's. Ini dinamakan 6 R atau 6 M. You don't need to memorize each one of these. Anda tidak harus menghafal satu persatu dari bagian ini. You need to do what the word says. Anda hanya harus melakukan apa yang kata-kata itu katakan. As soon as you see your mind is distracted, you've already recognized Segera that it's distracted. Segera setelah pikiran Anda tertarik terganggu keluar, itu adalah satu gangguan. Release that distraction. Lepaskan gangguan tersebut. By not holding on to it. Dengan tidak melekatinya. If you keep your attention on a distraction, you're feeding that distraction and it will stay longer. Kalau Anda memberikan perhatian kepada gangguan itu, Anda memberi makan kepada gangguan itu dan dia akan tinggal jauh lebih lama. So you take your attention and you put it on relaxing that tightness in your head, in your mind. Jadi Anda melepaskan gangguan itu dengan melepaskan ketegangan dan keketatan di dalam kepala dan pikiran Anda. Then you bring up something wholesome. Dan Anda membawa sesuatu yang baik. Smile. Yaitu tersenyum. Bring that smiling mind back to your object of meditation. Dan bawa pikiran tersenyum itu kembali kepada objek meditasi Anda. Stay with your object of meditation for as long as you can. Dan tinggal bersama objek meditasi Anda selama Anda mampu. Now, this is a lot different way of practicing meditation. Ini adalah cara yang sangat berbeda saat Anda melatih meditasi. It's kind of interesting that most people that are teaching meditation don't know or understand what craving actually is. Sebenarnya sangat menarik bagi orang-orang yang mengajarkan meditasi, mereka tidak tahu tahu apa arti tanha atau nafsu keinginan. They don't know how it arises mereka tidak tahu bagaimana pras itu bisa muncul they don't know how to let it go dan mereka tidak tahu bagaimana melepaskannya this tension and tightness that arises that's how you recognize that you have craving in your mind at that time ketegangan dan keketatan yang ada di dalam pikiran Anda disitulah cara Anda mengenali tanha atau nafsu keinginan saat dia muncul The craving mind is the I like it, I don't like it mind. Pikiran tanha atau nafsu keinginan itu adalah saya suka atau saya tidak suka. It always arises right after a feeling comes up. Itu selalu muncul segera setelah satu perasaan muncul. If it's a pleasant feeling, the craving that arises is I like it. Kalau itu perasaan yang menyenangkan, maka tanha yang muncul adalah saya suka. If it's a painful feeling that arises, the mind that comes up says I don't like it. Tapi kalau itu perasaan yang menyakitkan muncul, pikiran langsung mengatakan saya tidak suka. This is the very beginning of the false belief in a personal self. Di sinilah permulaan pertama kali pengertian atau kepercayaan salah tentang diri. What happens when you relax that tension and tightness in your head? 
Apa yang terjadi saat Anda melepaskan ketegangan dan keketatan dalam kepala Anda? Right after that you feel kind of an expansion happen in your mind. Segera setelah itu Anda merasakan sepertinya ada pembukaan dalam pikiran Anda. And then you will notice that you don't have any thoughts. Lalu Anda perhatikan Anda tidak tidak ada bentuk-bentuk pikiran di dalam pikiran Anda. Your mind is clear, your mind is bright. Your mind is pure. Pikiran anda terang, pikiran anda jernih, dan pikiran anda murni. Why is it pure? Mengapa bisa murni? Because it doesn't have any craving. You have let go of that craving. Karena saat itu tidak ada tanha atau nafsu keinginan, karena anda sudah melepaskan tanha atau nafsu keinginan itu. The six R's are another way. Of describing right effort in the eightfold path. Enam R atau enam M adalah satu cara untuk menjelaskan tentang jalan mulia berunsur delapan. When you look up the eightfold path in the in the text, it says there's four parts to it. Kalau anda memperhatikan suta di dalam jalan mulia berunsur delapan ada empat bagian di dalamnya. You recognize when something arises that's unwholesome. Anda kenali saat ada sesuatu yang tidak baik muncul. Always the thing that is unwholesome is craving. Yaitu sesuatu yang tidak baik adalah tanha atau nafsu keinginan. You release the unwholesome. Anda not pay attention to it. Anda lepaskan sesuatu yang tidak baik itu dengan tidak memberikan perhatian kepadanya. And relax that tightness caused by that. Dan merilekskan ketegangan yang disebabkan oleh hal itu. You bring up something wholesome. Dan Anda membawa sesuatu yang baik. Smile. Yaitu senyuman. Bring that smiling pure mind back to your object of meditation. Dan bawa pikiran yang tersenyum dengan murni kembali kepada objek meditasi anda. Stay with your object of meditation for as long as you can. Dan tinggal bersama objek meditasi anda selama anda mampu. That's what right effort is. Itulah usaha benar. Now sometimes people tell me that the Buddha never taught anybody to smile. Terkadang banyak orang memberitahu Bante. Sang Buddha tidak pernah memberitahu kita untuk tersenyum. And I know that there is some monk training that tells you that you're not supposed to smile, you're not supposed to laugh. Um, dan ada beberapa orang biku memberitahu saat berlatih, Anda seharusnya tidak tersenyum dan seharusnya tidak tertawa. There is a sutta in here. I can't remember the name of it. Ada satu suta di dalam Majima Nikaya. It's called the Monuments to the Dhamma. Yaitu monumen kepada Dhamma. Dhamma Cetia Suta. Dhamma di dalam Dhamma Cetia Suta. Suta number 89. Suta nomor 89. King Pasanadi went to visit other sects of uh, mental development. Saat itu Raja Pasenadi mengunjungi beberapa pusat yang mengembangkan pemikiran. And he noticed that they were all talking very loudly and they were complaining and they were just not very happy people. Dan di, di sana diperhatikan orang-orang itu berbicara dengan sangat keras dengan um, saling berbicara. Then he went to visit the sangha. Lalu beliau mengunjungi sangha. And he noticed that they were all smiling, they were getting along, they were not arguing with each other, they were not making a lot of noise. Dan diperhatikan saat itu sangga para biku tidak membuat banyak keributan dan mereka berhubungan satu dengan sama lain dengan baik. And he said of all the different People that are practicing all the different ascetics, this is the one that he was most impressed with. 
Dan beliau mengatakan dari begitu banyak sekte-sekte yang dikunjungi Inilah satu-satunya uh, tempat di mana beliau sangat uh, tertarik The Dhammapada says we're the happy ones. Di dalam Dhammapada dikatakan kitalah yang berbahagia. What's an expression of being happy? Bagaimana ekspresi bahagia? Smiling. Yaitu tersenyum. Now, smiling is not just on the lips. Jadi senyum bukan hanya di bibir saja. It's in your mind. Juga dalam pikiran Anda. The more you smile in your mind, The more uplifted your thoughts become. Semakin anda banyak tersenyum dalam pikiran anda, maka pikiran-pikiran anda menjadi semakin baik. The faster you recognize when your mind starts to get caught by an attachment. Dan anda akan cepat menangkap saat pikiran anda tertarik keluar dari perhatian anda. And it's easier to let it go. Dan lebih mudah untuk anda lepaskan. But you don't only smile in your mind, you smile with your eyes. Anda tidak hanya senyum dalam pikiran, tapi juga senyum di mata Anda. A little tiny smile on your lips. Dan senyum kecil di bibir Anda. Smile in your heart. Dan juga tersenyum dalam hati Anda. The more you smile with this meditation, the faster your progress will become. Semakin sering Anda tersenyum dalam meditasi ini, semakin cepat kemajuan yang Anda akan alami. When you smile, you are improving your mindfulness. Saat Anda tersenyum, Anda memperbaiki sati atau kewaspadaan Anda. What's the definition of mindfulness? Apakah definisi dari sati atau kewaspadaan? Remembering to observe how mind's attention moves from one thing to another. Mengingat untuk mengobservasi bagaimana perhatian pikiran anda pindah dari satu hal ke hal lainnya. It's your observation power. Itu adalah kekuatan untuk mengobservasi. Too many people think that it's some kind of a tool to stop things from happening. Banyak sekali orang berpikir itu adalah satu alat supaya hal-hal tidak muncul. But that's not right. Tapi itu bukan usaha benar. Now the definition I gave you is a very deep definition. Definisi yang baru saja diberikan oleh beliau adalah definisi yang sangat dalam. Because when your mind is on your object of meditation and it gets distracted. Karena kalau perhatian Anda sedang bersama objek meditasi Anda lalu terganggu. How did that happen? Bagaimana itu bisa muncul? Your mind didn't just jump over here. Perhatian Anda tidak hanya melompat ke situ. What happened first? Apa duluan yang terjadi? Your mind started wobbling. Pikiran Anda mulai goyah. And then it wobbles faster. Lalu goya makin keras. And then it gets pulled away. Lalu tertarik keluar. This is part of a process. Ini adalah bagian dari proses called dependent origination. Yang dinamakan dengan rangkaian paticca samupada atau sebab musabab yang saling bergantungan. So mindfulness directly affects your understanding of dependent origination. Jadi sati atau kewaspadaan secara langsung mempengar- mempengaruhi Anda untuk mengerti rangkaian patica samupada ini. You made up we're made up of five things, the psychophysical process. Kita semua terdiri dari lima hal, yaitu siklus proses. We have a physical body. Adanya badan jasmani. We have feeling. Adanya perasaan. This is not emotion. Ini bukan perasaan yang emosional. This is pleasant, painful, neither painful nor pleasant. Yaitu perasaan menyenangkan atau menyakitkan atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. We have perception. Dan kita juga mempunyai persepsi. Perception and feeling are conjoined. 
persepsi dan perasaan adalah bersama menyatu. If a pleasant feeling comes up right after that, your mind says that's pleasant. Kalau ada satu perasaan menyenangkan muncul, pikiran anda langsung mengatakan, no. ah itu menyenangkan. Perception is the part of the mind that names things. Persepsi adalah bagian dari pikiran yang memberikan nama kepada hal. You see that, and your mind says that's a book. Anda melihat buk itu dan anda mengatak pikiran anda mengatakan itu Perception. adalah sebuah buku. Perception is the part of the mind that put that name on that, and it also has memory in it. Persepsi adalah bagian dari pikiran yang memberikan nama dan juga ada ingatan di dalamnya. Perception is the start of all our conceptual thinking. Persepsi adalah bermulanya dari pemikiran yang konsepsi. An interesting thing is that we only think in concepts. Yang menarik adalah kita hanya berpikir dalam bentuk konsep. What do I mean by that? Apa yang dimaksudkan oleh beliau? This is a chair. Ini adalah satu kursi. Where is the chair? Di mana kursinya? Is it the arms? Apakah lengan bagian lengannya? Is it the seat? Apakah bagian dudukannya? Is it the back? Apakah bagian belakang? Is it the legs? Apakah bagian kaki? Chair is a concept made up of other parts. Kursi adalah terdiri dari adalah satu konsep yang terbuat terdiri dari bentuk-bentuk yang berbeda. Perception is the start of those concepts. Persepsi adalah bermulanya dari konsep itu. You have thoughts. Lalu adanya bentuk-bentuk pikiran. You have consciousness. Dan adanya kesadaran. This is the five aggregates. Ini adalah panca kanda. Five kanda. Atau lima kelompok kehidupan. When a feeling arises, saat satu perasaan muncul, let's say it's a painful feeling. Contohnya itu perasaan yang menyakitkan. Our habitual tendency is to try to think the feeling away. Tendensi kebiasaannya adalah anda mencoba memikirkan perasaan itu. We try to control our feeling with our thoughts. Kita mencoba mengontrol perasaan kita dengan pikiran-pikiran kita. But feelings are one thing, thoughts are something else. Perasaan adalah satu hal, bentuk pikiran adalah hal lainnya. When you're sitting in meditation and a pain arises. Saat anda sedang duduk bermeditasi, satu rasa sakit muncul. Or an itch, Atau or rasa gatal. heat, or vibration, whatever it happens to be. Atau panas, atau getaran, apapun yang muncul. What's the first thing your mind does? Apa yang pertama pikiran anda lakukan? I wish it would stop. I wish it would go away. Why does it have to bother me now? Oh, saya berharap itu segera berhenti dan segera pergi. Kenapa harus ganggu saya? Every thought about a feeling makes the feeling bigger and more intense. Setiap satu bentuk pikiran muncul tentang perasaan tersebut membuat perasaan itu semakin besar dan semakin kuat. So when you're sitting in meditation and a distraction comes up from the body. Jadi saat Anda sedang duduk bermeditasi lalu ada gangguan dalam badan jasmani Anda. The first thing you do is let go of your thoughts about that feeling. Yang harus Anda lakukan segera adalah melepaskan pikiran-pikiran tentang perasaan itu. And relax. Dan merilekskan. Then you notice a tight mental fist around that feeling. I don't like it. I don't want it there. Lalu Anda memperhatikan adanya satu keketatan di dalam pikiran Anda, saya tidak mau, saya tidak suka itu ada di sana. This is a version. Ini adalah satu penolakan atau kebencian. But the truth is, when a feeling arises, it's there. Tetapi kebenarannya adalah, kalau ada satu perasaan muncul itu ada di sana. That's the truth. Itulah kebenaran. Any time you try to fight with the truth. 
Setiap saat Anda mencoba melawan satu kebenaran. Anytime you try to change the truth. Setiap saat Anda mencoba mengganti satu kebenaran. Anytime you try to make the truth be the way you want it to be. Setiap saat Anda menginginkan kebenaran seperti apa yang Anda inginkan. That is the cause of dukkha. Itulah penyebab duka atau penderitaan. So what do we do? Jadi apa yang harus kita lakukan? Instead of grabbing onto it and squeezing, daripada melekatinya dan kemudian mengetatnya, we allow that feeling to be there. Biarkan saja perasaan itu ada di sana. Everything about the Buddha's teaching is about opening and allowing. Semua hal tentang ajaran Sang Buddha adalah membuka dan membiarkan. And seeing for yourself that whatever arises is part of an impersonal process. Dan melihat oleh diri sendiri semua hal yang muncul adalah bagian dari proses tanpa diri. When you allow that feeling to be there without resistance, kalau anda membiarkan perasaan itu ada di sana tanpa penolakan, it stops being such an emergency. Itu akan berhenti menjadi satu hal yang sangat emergency atau penting sekali. It doesn't sekali. necessarily make the pain go away. Dan itu tidak akan segera membuat rasa sakit pergi. But when you allow a pain to be there without resisting it. You start to have more and more equanimity toward that sensation. Tapi kalau anda membiarkan rasa sakit atau apapun ada di sana, anda akan mengembangkan satu ketenang seimbangan sehingga bisa mengerti bahwa rasa itu ada di sana. That's what the six R's are all about. Itulah yang dimaksudkan tentang langkah 6 R atau M. Recognize that your mind is distracted by sensation. Mengenali saat pikiran anda terganggu oleh satu sensasi. Release that sen that sensation. Anda melalui there by itself. Anda melepaskan sensasi itu dengan biarkan itu ada di sana dengan sendirinya. Relax the tightness caused by that distraction. Dan anda merilekskan ketegangan yang disebabkan oleh gangguan tadi. Resmile. Lalu anda manis tersenyum kembali. Return to your object of meditation. Mengembalikan perhatian anda kepada objek meditasi anda. Repeat staying with your object of meditation for as long as you can. Dan mengulangi langkah ini seperti tadi selama anda mampu. The magic of the six R's is that will take you all the way to arahatship. Yang menjadi hal yang luar biasa dari enam R bisa membawa anda sampai menjadi seorang arahat. There's one sutta in Majjhima Nikaya number one seventeen. Ada satu sutta di dalam Majjhima Nikaya yaitu nomor 117. It talks a lot about the eightfold path. Yang membicarakan tentang jalan mulia berunsur delapan. And it also points out that three of the folds of the eightfold path are particularly important. Ada tiga hal dari delapan mulia jalan mulia berunsur delapan yang sangatlah penting. Samaditi. Yaitu samaditi. Harmonious perspective. Perspektif yang harmonis. What does that mean? Apa artinya? It means seeing everything as part of an impersonal process. Yaitu melihat segala hal sebagai sesuatu proses tanpa diri. It means seeing without having craving in the way. Yaitu berarti melihat sesuatu tanpa tanha. Di tengah-tengah itu, di tengah-tengahnya. Sama sati. Adanya juga sama sati. Harmonious observation. Ya itu observasi yang harmonis. And 
harmonious practice which is the six Rs. Dan latihan yang harmonis yaitu langkah 6 R atau 6 M. They also call that right effort. Yang juga dinamakan dengan usaha benar. One of the biggest problems that I have with people that have come that have already started doing meditation with other people. Salah satu masalah bes- terbesar yang Bante hadapi dengan orang-orang yang pernah berlatih meditasi dengan orang lain adalah is that I try they they have to stop trying so hard. Karena mereka harus berusaha berhenti uh, bekerja, berusaha terlalu keras. Almost all meditation teachers say you have to try harder. Bah, hampir semua guru meditasi mengatakan Anda harus bekerja lebih keras. And then when you start doing the practice, you start getting these deep lines in your face because you try so hard. Dan kalau Anda sudah mulai berlatih, Anda akan mengembangkan satu garis yang begitu dalam karena Anda mencoba begitu keras. You cause yourself to get a headache when you try too hard. Anda akan menyebabkan sakit kepala untuk diri Anda sendiri kalau Anda berusaha terlalu keras. Let's say you have a good sitting. Contohnya Anda punya duduk meditasi yang baik sekali. And then you get up and do your walking meditation. Lalu Anda bangun dan melakukan meditasi berjalan. And then you come back and you want to have that good sitting continue. Dan lalu Anda duduk kembali kepengen meneruskan latihan duduk yang baik tadi itu. That one desire of I want the meditation to be good makes you put in too much effort. Satu keinginan di mana pemikiran Anda mengatakan saya kepengen duduk baik seperti tadi akan menyetop itu terjadi. And you start to get restless. Dan anda akan mulai merasa gelisah. And because you're restless, you think I need to try a little bit harder. Dan karena anda merasa gelisah, anda berpikir, oh saya seharusnya coba lebih keras lagi. And you get even more restless. Dan anda akan menjadi semakin gelisah. And then you come and complain to me the meditation was terrible. Dan lalu anda datang dan mengeluh kepada Bante meditasinya jelek sekali. What do I tell you? Apa yang Bante katakan kepada anda? You're not smiling enough. Anda tidak tersenyum cukup banyak. You're being serious with your practice. Anda terlalu serius dengan latihan anda. I'm going to use three words that you never hear other meditation teachers say. Bante akan mengatakan tiga kata yang anda tidak pernah dengar dari guru meditasi lainnya. I want you to smile. Bante ingin anda tersenyum. I want you to laugh. Bante ingin anda tertawa. And I want you to have fun. Dan Bante ingin anda bersenang-senang. Oh, meditation isn't fun. Oh, meditasi tidak Supposed menyenangkan. Supposed to be work. Harusnya kerja. <laughs> you get headaches when you try too hard. Anda bisa mengalami sakit kepala kalau Anda berusaha terlalu And keras. You have to do is back off. Yang, Don't harus, try so hard. yang harus Anda lakukan adalah mundur sedikit dan tidak berusaha terlalu keras. When you laugh with yourself because you're trying so hard. Kalau Anda menertawakan diri Anda sendiri karena berusaha terlalu keras. You go from I want this the way I want it. Anda pindah dari saya mau seperti apa yang saya inginkan. And then you laugh. Lalu Anda tertawa. And then it turns into something impersonal. Oh, it's only this desire. Dan itu akan berubah menjadi satu keadaan tanpa diri. Oh, itu cuma satu keinginan itu. Do I want to hold on to that desire? Apakah no. saya ingin melekati keinginan itu? Let it go. Lepaskan. So this practice is an all the time practice. Latihan ini adalah latihan setiap saat. I want you to when you're taking a shower, I want you to smile and radiate loving kindness to your spiritual friend. 
Saat Anda sedang mandi, Bante ingin Anda tersenyum dan memancarkan cinta kasih kepada teman spiritual Anda. When you're eating, I want you to radiate loving kindness to your spiritual friend. Saat Anda makan, Bante ingin Anda memancarkan cinta kasih kepada teman spiritual Anda. When you're doing your walking meditation, do not walk slowly. Saat Anda melakukan meditasi berjalan, janganlah berjalan perlahan-lahan. Walk at a normal pace. Jalanlah dengan langkah yang normal. When you start sitting longer, I want you to walk more quickly. Kalau Anda mulai duduk makin lama, Bante ingin Anda berjalan dengan lebih cepat. But stay with your spiritual friend all the time. Tapi terus bersama teman spiritual Anda setiap saat. Okay. Walk no less than 20 minutes. Berjalan tidak boleh kurang dari 20 menit. You're walking for exercise as well as mental development. Anda berjalan untuk supaya ada olahraga, juga untuk pengembangan batin atau pikiran. I'll sit no less than 45 minutes. Duduk tidak boleh kurang dari 45 menit. When your meditation is good, sit longer. Kalau duduk meditasi Anda sangat baik, duduklah lebih lama. When you start sitting longer, the blood starts going down into your legs and it needs to come back out. So that's why I want you to walk more quickly saat, so you get circulation. Saat Anda duduk lebih lama, Bante ingin Anda berjalan lebih cepat supaya peredaran darahnya berjalan dengan baik. And if you start sitting for two hours or three hours or four hours, then I want you to walk up and down stairs very quickly. Kalau Anda duduk dua, tiga, empat, atau bahkan lima jam, Bante ingin Anda turun naik tangga dengan sangat cepat. It is part of the meditation. Karena itu adalah bagian dari meditasi. Stay with your spiritual friend while you're doing your walking. Tinggal bersama teman spiritual Anda saat Anda sedang berjalan. And I want everyone here to smile. Dan Bante ingin semua orang di sini untuk tersenyum. Okay, that improves your mindfulness. Itu akan membantu sati atau kewaspadaan Anda. You will be amazed at how fast your progress can become when you follow these directions. Anda akan terkejut betapa cepat kemajuan Anda kalau Anda mengikuti petunjuknya. Uh, okay. uh, I'm gonna let you tomorrow only do the meditation. Besok Bante akan membiarkan Anda berlatih hanya bermeditasi. Then the day after tomorrow I'll start with the interviews. Dan lusa beliau akan mulai interview. One of the reasons that sloth and torpor arises. Salah satu alasan mengapa mengantuk dan lembab itu bisa muncul is because you're not interested in your object to meditation. Yaitu karena Anda tidak cukup tertarik kepada objek meditasi Anda. You just kind of stay with your object to meditation but you have these little tiny thoughts coming in. Sepertinya Anda bersama objek meditasi Anda tapi hanya ada sedikit saja bersama dia. And then the thoughts get a little bit bigger. Lalu pikiran akan menjadi semakin besar. And you start to get dreamy. Dan lalu anda seperti mulai mimpi. And then your back starts to slump. Lalu punggung anda mulai merunduk. And then your head starts to bob. Lalu kepala anda mulai terangkut angguk. Almost everybody that has sloth and torpor, when they notice that they have it, immediately they sit up very straight. Hampir semua orang saat mereka memperhatikan mereka lambam dan mengantuk, segera setelah mereka menyadari mereka punggung merunduk, mereka akan cepat sekali menegakkan badannya. For about 10 minutes. Kurang lebih 10 menit. And then they start slumping down. 
Lalu mereka mulai merunduk lagi. <laughs> so when you have sloth and torpor, sit a little bit straighter than is comfortable. Kalau Anda mengalami rasa ngantuk dan lembam, duduklah lebih tegak daripada sedikit lebih tidak kurang nyaman. When your back starts to slump a little bit, you'll catch it more quickly. Sehingga pada saat punggung Anda mulai merunduk, Anda akan cepat menangkapnya. So you won't get caught nodding. Jadi tidak terjebak di dalam kepala yang terangguk-angguk itu. The question to ask yourself is how does sloth and torpor arise? Pertanyaan kepada diri sendiri adalah bagaimana rasa ngantuk dan lembam ini bisa muncul? What happens first? Apa duluan yang muncul? What happens after that? Apa apa yang terjadi setelah itu? When you start taking an interest in how it arises, you start bringing your energy back up and it will fade away very quickly. Saat Anda merasakan mulai tertarik kepada objek meditasi Anda, maka pikiran Anda akan mulai terangkat ringan sehingga bisa bersama objek meditasi Anda dengan cepat. This is what I call the first day blues. Ini yang dinamakan uh, duka hari pertama. The hardest part of the meditation is the first day. Hari yang paling sulit dari meditasi adalah hari pertama. Because you're you're not used to doing it, and your mind gets kind of lazy, and then you start getting into your sloth and torpor. Karena anda tidak terbiasa melakukannya, pikiran anda malas, lalu mulai menjadi ngantuk dan lembam. When you're doing your walking meditation, and your walking is good. Kalau Anda sedang ber, melakukan meditasi berjalan dan berjalannya baik, you can walk up to one hour. Anda boleh jalan sampai satu jam. Don't walk longer than that. Dan, jangan berjalan lebih lama dari satu jam. When you walk longer than that, you have a tendency to get tired. Kalau Anda berjalan lebih lama, maka mempunyai tendensi lebih cepat mudah, eh lebih cepat lelah. Oh, another thing that's very helpful when you have sloth and torpor. Satu hal lain yang uh, bisa membantu kalau anda mengantuk. When you do your walking meditation. Saat anda melakukan meditasi berjalan. Just walk back and forth. Jalan maju dan mun, ma, bolak balik. So you stay with your object of meditation while you're walking forward. Anda bersama objek meditasi anda saat sedang maju berjalan. Don't turn around. Jangan berbalik. Stay with your object of meditation when you walk backwards. Berterus bersama objek meditasi Anda saat Anda berjalan mundur. It takes more energy to do that. Itu membutuhkan lebih banyak energi saat Anda melakukan and itu. You can overcome the sloth and torpor more easily that way. Dan Anda bisa mengatasi mengantuk dan lembam lebih mudah dengan cara seperti itu. Wow. If you wake up in the middle of the night, kalau anda terbangun di tengah malam, don't roll over and go back to sleep. Janganlah kembali tidur. Get up and sit. Bangun dan duduk di ranjang. Sometimes between two and five o'clock is the best time to sit. Terkadang di antara jam 2 sampai jam 5 subuh itu adalah waktu yang terbaik untuk duduk. I'll make sure you get enough sleep in the day. Bante akan meyakinkan Anda cukup istirahat, cukup tidur di siang harinya. But if you get up and your sitting is good at night, stay with it. Tapi kalau I thought you, you haven't finished your sentence. <laughs> <laughs> I'm waiting for you to finish your sentence. Okay. If you're tired and you feel like you really need to get more sleep, then lay down and get more sleep. Kalau besokannya Anda lelah dan Anda membutuhkan lebih banyak tidur, Anda boleh istirahat dan tidur. Now, before you go to sleep. Sebelum Anda tidur di malam hari. Every night. Setiap malam, There's two things I want you to do. Ada dua hal yang Bante ingin Anda lakukan. 
Make a determination what time you're going to get up. Pertama membuat tekad jam berapa Anda akan bangun besok pagi. Let's say you were going to get up at five o'clock. Contohnya Anda mau bangun jam 5 pagi. Tell yourself before you go to sleep, I'm going to wake up at five o'clock. Beritahu diri sendiri sebelum tidur, saya akan bangun jam 5 pagi. The next day, 4:59. Besokannya membuat tekad jam 4 lewat 59 menit. Okay, so you don't make it the same time every time. You try to hit that as close as you can. Jadi Anda tidak membuat waktu yang sama setiap kali, tapi Anda mencoba supaya bisa tepat setiap kali. The other thing I want you to do right before you go to sleep is make a determination to wake up smiling and happy. Uh, tekad lain yang Bante ingin Anda lakukan saat bangun, Anda tersenyum dan bahagia. And when you do, keep it going. Dan kalau Anda bisa melakukannya, lanjutkan. I can't think of anything else, can you? Don't scratch. Huh? Don't scratch, don't move. No scratching. No rubbing. Jangan no moving. Jangan menggaruk, jangan ber, uh, bergerak sama sekali. One of the things that uh, straight vipassana has done is they say it's okay as long as you're mindful, you can scratch. Um, satu hal yang sering dilakukan oleh orang yang berlatih hanya wipasana langsung saja, mereka mengatakan boleh menggaruk selama Anda waspada. When you do that, you're paying attention to the itch. Saat Anda melakukan itu, maka Anda memberikan perhatian kepada rasa gatal. And you don't see how it arises. Dan Anda tidak melihat bagaimana dia bisa muncul. And you break your sitting. Dan Anda berhenti duduk Anda. You can move as much as he does. Anda boleh bergerak sebanyak yang rupang ini lakukan. Have you seen him move yet? Apakah Anda melihat rupang itu bergerak? Well, that's how much you move when you start sitting. Se sebanyak itulah Anda boleh bergerak saat sedang duduk. Sometimes people have an idea. Oh, I have this pain. I'm just going to get up and I'm going to sit in a different way but continue sitting. Dan ada orang yang bilang, "Ah, saya capek duduk uh, begini." Dan saya bergerak sedikit dan lalu lanjutkan duduknya. Don't do that. Jangan lakukan itu. Do your walking meditation. Uh, lakukan meditasi berjalan dulu. Oh, but I just have to move just a little bit and it'll be better. Oh, tapi saya cuma bergerak sedikit aja supaya lebih baik. Does he do that? Apakah rupang melakukan hal itu? Then you don't either. Jadi Anda juga jangan melakukannya. Okay, sit no less than 45 minutes. Tidak boleh duduk kurang dari 45 menit. You can sit through a meal. Anda boleh duduk um, melewati makan. If your sitting is good and the breakfast bell rings, you can continue sitting. Kalau duduk Anda baik dan ada bunyi makan pagi anda boleh teruskan duduknya. Some of the monks on the last retreat, they said, I'm not going to eat any lunch today. Ada beberapa biku di retreat yang lalu, mereka mengatakan saya tidak mau makan siang hari ini. And they just kept their meditation going because they wanted more time to sit. Dan mereka teruskan duduknya karena mereka butuh waktu lebih lama untuk duduk. I'm not telling you have to do that. Bante tidak memberitahu Anda harus melakukannya. But it is an option that you can do. Tapi adalah satu pilihan yang bisa Anda lakukan. Oke. Okay. Sit on the chair, Bante. Uh, sit in the most comfortable way. Duduklah dengan cara yang paling nyaman. Sitting in a chair works. Boleh duduk di kursi dan itu bekerja dengan sangat baik. Oh, you can be used to sitting on the floor cross-legged for an hour, 
but if you stretch it to an hour and a half, your leg goes to sleep or there's a lot of pain that arises or something like that. Anda mungkin terbiasa duduk bersila di lantai satu jam, satu jam setengah mungkin mulai semutan dan kakinya sakit tidak nyaman. But if you sit in a chair, you might be able to sit for two and a half hours without any pain at all. Tapi kalau Anda duduk di kursi, mungkin bisa duduk sampai dua jam setengah tanpa ada rasa sakit sama sekali. And sometimes you might want to sit on the floor and sometimes you want to sit in a chair. It's up to you. Dan terkadang Anda duduk di lantai, terkadang duduk di kursi, itu terserah Anda. I don't want you to sit in a way that causes pain to arise. Bante tidak ingin Anda duduk dengan cara rasa sakit itu bisa muncul. That happens all by itself. Karena itu terjadi dengan sendirinya. You don't have to make it. Anda tidak harus membuatnya. Painful. Rasa sakit itu muncul. Okay. Now this goes back to I want you to have fun with your meditation. Karena ini kembali pada Bante ingin Anda menikmati meditasi Anda. I don't want to see, see tears of coming down because it's so painful. Bante tidak ingin melihat air mata keluar karena rasa menahan rasa sakit yang begitu kuat. Laugh what you want, but that's what I used to do. Tak dulu Bante pernah melakukan hal itu. I sat in a way that caused exceptional pain. Bante duduk dengan satu cara yang menyebabkan rasa sakit luar biasa. Because that's what my teacher told me I should do. Karena itu yang diberitahu oleh guru beliau apa yang harus beliau lakukan. I certainly am glad that I don't have that teacher around me anymore. Bante tentunya senang tidak ada guru seperti itu lagi. <laughs> Anything else? That's it. Okay. Unless they have question about spiritual friend. Sometimes they don't understand. Do you understand what a spiritual friend is? Apakah Anda semua paham tentang arti teman spiritual tadi? Somebody that you respect very much and you sincerely wish happiness. Seseorang yang uh, Bante rasakan pengen membagi kebahagiaan itu untuk orang ini. He asked to explain more about spiritual friend. Uh, that's what I just did. <laughs> yeah. Um, maybe we should repeat. A spiritual friend is someone that when you think of them and their good qualities, you very much like them. Seorang teman spiritual adalah kalau Anda memikirkan orang ini, Anda sungguh-sungguh menye, uh, menyukai orang ini. Okay. They're not going to be perfect. Orang ini tidaklah sempurna. Not unless they're arahat. Kecuali mereka adalah rahat. So they can have they can do something that comes up in your mind that wasn't so nice. Just let it go. And think of their good qualities again. Mungkin ada hal-hal yang yang mereka lakukan yang tidak membuat anda nyaman. Lepaskan pemikiran seperti itu dan anda pancarkan cinta kasih untuk mereka. Okay. Is that clear now? You want more? Sudah paham yang dimaksud dengan teman spiritual bante? Laki-laki bukan anggota keluarga harus masih hidup. Okay. Well, then have fun. Bersenang-senanglah. Let's share some merit. Uh, okay. Uh, you, no questions. Questions. <laughs> Ada yang mau tanya? Come on, you're my questioner. <laughs> Silakan untuk yang mau tanya. He Bante, uh, he asked, what about the object of meditation? The object of meditation for metta is the feeling of loving kindness in your heart. 
Objek meditasi untuk meta adalah perasaan cinta kasih di dalam hati. Making a wish for your spiritual friend's happiness and feel the wish. Membuat doa untuk teman spiritual Anda dan rasakan doa itu. Then put that in your heart. Dan taruh di dalam hati Anda. And take your spiritual friend and put them right in the middle of that. Dan bawa teman spiritual Anda di tengah-tengah perasaan itu. So those three things are your object of meditation. Tiga hal itulah objek meditasi Anda. <coughs> and it's very important to feel. Sangatlah penting untuk merasakan your wish. doa Anda. Too many people have the idea that you're just supposed to repeat three or four wishes over and over again. While they're thinking about something else, and Banyak, they, they call that loving kindness, but that's not it. Banyak sekali orang mengatakan membacakan doa yang berbeda-beda, tapi sesungguhnya bukan itulah meditasi cinta kasih. This is a feeling meditation. Ini adalah meditasi perasaan. Your progress in this meditation will be. Many times faster than doing mindfulness of breathing. Kemajuan meditasi dengan meta atau cinta kasih jauh lebih cepat daripada kewaspadaan pernafasan atau anak panasati. You will see. Anda akan lihat. Keep your smile going. Teruskan senyuman. You have a question. Ada pertanyaan? Bante, maybe oh, sometimes some people have about thinking about visualization. The visualization is not very important. Visualisasi untuk meditasi ini tidaklah penting. Some people are very good at visualizing, other people are not. Ada beberapa orang sangat baik untuk membayangkan atau visualisasi, tapi banyak orang lain tidak bisa. Some people put too much energy into trying to visualize. Banyak sekali orang mencoba untuk memvisualisasi, menggambarkan bayangan orang teman spiritualnya. The thing with visualizing is sometimes it's very clear, sometimes it's very dull. Yang terjadi dengan visualisasi terkadang dia begitu jelas, terkadang kabur. Sometimes it's fuzzy, sometimes it's cloudy, sometimes it's a long ways away. Terkadang dia kabur, terkadang dia seperti berawan dan terkadang jauh. That doesn't matter. Tidak menjadi masalah. Don't try to make it clear if it's not clear. Janganlah mencoba membayangkan dengan begitu jelas kalau dia tidak jelas. The way I visualize. Cara Bante memvisualisasi adalah is not by bringing up a picture of that person in my mind. I'm not good at that. Bukan membawa pikiran uh, bayangan seseorang ke dalam pikiran. Beliau kurang bisa melakukan itu. I hold that person in my mind by just saying their name. Hanya membawa orang itu dalam pikiran dengan mengatakan namanya. I know who I'm sending it to. Bante tahu kepada siapa beliau memancarkan cinta kasih itu. You only need about five percent of your attention on visualizing if you're going to visualize. Anda by hanya picturing. membutuhkan hanya sekitar lima persen untuk visualisasi. Twenty percent of your attention on feeling the wish and putting that feeling in your heart. Dua puluh persen adalah doa. Kepada teman spiritual dan menaruh doa itu di dalam hati anda. Seventy five percent of your attention on that radiating loving kindness. Tujuh puluh lima persen dari perhatian anda adalah memancarkan perasaan cinta kasih itu. So trying to visualize and make it clear will slow down your progress in meditation. Kalau Anda mencoba memvisualisasikan teman spiritual Anda, maka Anda memperlambat kemajuan Anda. And it a big Dan itu menyebabkan sakit kepala yang besar. Don't need to do that. Tidak perlu melakukan hal itu.
Do you have any other questions? <laughs> it seems like you're the one that's asking. <laughs> You'll get more about that tomorrow. Ditanyakan tentang kegelisahan besok akan dibahas. For right now, just six R. Untuk sekarang enam R saja kalau gelisah. You are teaching yourself about the Buddha's teaching. Anda sesungguhnya mengajarkan diri sendiri tentang ajaran Sang Buddha. From your direct practice. Dengan latihan langsung, you are teaching yourself. Anda mengajarkan diri Anda sendiri. I am a guide. Bante adalah seorang penunjuk. I just make sure you're staying on the path. Bante hanya meyakinkan Anda terus berjalan di dalam jalan ini. But you teach yourself great lessons. Tapi Anda mengajarkan diri Anda pengalam pelajaran-pelajaran yang sangat baik. Sometimes how you cause your own pain. Terkadang bagaimana anda menyebabkan diri anda sakit. And you learn how to not do that anymore. Dan anda belajar untuk bagaimana tidak melakukan hal itu lagi. And that makes your mind lighter. Dan itu membuat pikiran anda menjadi ringan. And we'll talk more about this tomorrow. Dan kita akan membicarakan ini besok malam. Okay. Oh, there is one other thing. Sometimes when you're with your object of meditation, terkadang saat anda sedang bersama objek meditasi anda, your mind stays with your object of meditation, but there's little tiny thoughts that are coming through. Pikiran anda sedang bersama objek meditasi anda, tapi ada bentuk-bentuk pikiran kecil lain yang lewat. If a distraction does not pull your attention away from your spiritual friend and radiating loving kindness, kalau perhatian anda tidak tertarik keluar dari objek meditasi anda dan dari teman spiritual anda dan memancarkan cinta kasih, ignore those little thoughts. Lepaskan saja pikiran-pikiran seperti itu atau cuekan. The only time you need to six R is when your attention goes away from your object of meditation. Hanya waktu anda melakukan enam R hanyalah saat perhatian anda keluar dari objek meditasi anda. Sometimes people get over enthusiastic and they try to six R every tiny little thought that comes up and they can't do six R fast enough. Terkadang banyak orang terlalu antusias untuk melakukan enam R dan mencoba melakukan enam R kepada semua bentuk-bentuk pikiran. They're trying too hard. Mereka berusaha terlalu keras. Only when your attention gets pulled away do you need the six R. Hanya jika perhatian anda tertarik keluar dari objek meditasi anda, disitulah anda melakukan langkah enam R atau enam. These other little tiny thoughts don't matter if you're staying with your spiritual friend. Pikiran-pikiran kecil yang ada ini tidaklah berarti selama anda bersama objek meditasi anda dan teman spiritual anda. Okay. And you'll get more of that tonight or tomorrow. Oh, yeah. He asked how many spiritual friend. Is it only one Just or several? One. Until I tell you to change, same spiritual friend all the time. Hanya dengan satu teman spiritual sampai Bante memberitahu untuk diganti. Remember, this is part of a mental development, and things will change as you go deeper. Ingat ini adalah bagian dari pengembangan batin dan segala hal akan berubah saat anda masuk lebih dalam. Okay. Now can we have the sharing of merit? Oh, you're going to get me again. People have trap bed traffic jam today, so I think we should let them go sleeping early. Absolutely. I'm looking around and I'm seeing 
faces that look like they want to go to sleep. <laughs> Saya bilang hari ini banyak sekali yang mengalami kemacetan di jalan dan Bante lihat wajah-wajahnya terbegitu lelah seperti hampir ketiduran. You don't have to. Anda tidak harus. But if you feel tired, do. Kalau lelah tidurlah. Okay. Okay, let's share some. Mari kita bersama-sama membagi jasa. Suffering ones be suffering free and the fears struck fearless be. May the grieving shed all grief and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadu, sadu, sadu. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadu, sadu, sadu. Oh, Bante, tomorrow morning uh, Bante Kema will give the precepts. So, do we read eight or ten precepts?